真的完蛋了。再一次，真的 b a r b e c 了 b a r b e c 了，真。我们在做唱歌的直播，最难处理的就是如何将一首音乐的人声给去除掉。我只留下它的伴奏，也就是背景的这个声音，把这个人声给去除掉。大概有分成两种方法，一种啊是属于后置的方式，你只要将这个 MP3 啊上传到所谓的 AI 去除人声的这一种服务的系统里面，然后就有 AI 的一些系统可以帮你去除掉这个人的声音。但是这个有问题，就是说它没办法及时的，你上传到下来可能要花个两三分钟吧。第二种方式啊，就是所谓的这个及时的去除人声，常见的做法、啊、就是像，比如说像这种音效卡，音效卡它有这个界面有所谓的这个去除原因这个地方，它的玩法就是将这个这个拉印进去之后，按掉刚才那个去除人声，然后呢，你只会听到这个所谓的背景的声音，也就是这个。伴奏的声音，按下去，消了，还是听得到声音吧。再来一次。但是这个方法，它的处理的效果并不是很好，往往它只是将你的人声给压低，那事实上还是会听到人声的声音。我们今天要介绍一款特别的东西，就是人声的去除器。我们刚才讲的是由这个音声卡来去除掉这一个人声嘛，但是它去除的不好。那今天啊，由这个东西专门去除人声，玩法是这样子，就是将这个原声的 line in 灌进去，然后按下去之后，它就会去除人声。这时候啊，你再把它灌到这个声卡的这一个这个所谓的伴奏，也就是 line in 的地方。灌入进去之后，这样子啊，你的这一首音乐，它的人声就去除掉，只留下伴奏声音。我们来实验看看，说到底这一款做出来的效果如何？那当然了，我们不能用那个流行音乐做测试啊，因为如果用流行音乐做测试的话，我这个影片的盈利啊，全部都被它干走了。所以我等一下会用几首那个毕业歌曲来做一个示范。我们来快速介绍一下这个去除人声器要怎么接。好。我们先将这个电脑的这个 line out 把它接出来，这个是三点五 n 的，把它接到我们这一个去除人声器的 in 的地方。那 out 的地方呢，我们再把它接到我们的音效卡，音效卡的这个地方，音效卡有所谓的这个伴奏，伴奏啊就是 line in。好，那我们还再接一个麦克风，麦克风就是这个话筒的意思，这样子，然后把这个电源打开来，这样就可以用了。然后这个去除人声器呀、啊，它有个电源 DC 五伏，把它接上去。好，你看到背后这边，这边有一个按钮，请记得要长按，长按个两秒钟。好，你看到这个 PL 亮了，这样表示就可以用了。好的，我们实际啊用这个 YouTube 收集几首音乐来实际做一个测试看看。然后呢，这个按钮就是按下去就是有去除人声。再按一下就没有去除人声，然后这我们来做个比较一下。我现在是没有去除人声，那我再按一次，去除人声了，再一次，再一次，效果还不错吧？哦，没有去除人声，哦。再来一次，按一下再看看哦，再一次
真的比。其实我们可以比较看看说，说这一款它的去除人参的效果真的是显著的好。那我们来总结一下吧。去除人参有两种方式，一种是后置的方式，将 M P 3的音乐丢到一个 A I 的去除人参的空间。在从去除完之后呢，再将这一个音乐给下载，这时候去除人声的效果是最好的。问题是它没有办法做及时的这个去除人声。如果你的应用不是做在 l i f e 的应用，不是及时的应用，那你就选择上传，那个是最好的。但是啊，如果你的应用是及时的唱歌的这种直播。要接受客人的点歌啊，那你就不能用上传这个方式了，你可能就要用这个及时的去除人声的方式。该讲了，这种音效卡这种去除人声的方式，它只是将你的人声给压下来。那么用这种专业的这个去除人声器，它去除的人声是最精准的。以这两种方式来说的话，各有优缺点。这个是强调的是及时性，但是它的声音的品质一定没有后置的那一种方式来得好。我在影片的留言区啊，放个 short 的影片，那上面啊放了很多的流行音乐，实际做一个去除人声的一个效果，你可以实际比较看看。